ವೀಕ್ಷಕರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಹ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರುಗಳು ಬಳಸಿದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಆ ಜೀವಿಯ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವರು ಎಂದು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಇವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕಲ್ಲು ಎರಡನೆಯದು ಇಗ್ನಿಯಸ್ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಕಲ್ಲು ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಲಾದ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತಗಳು ಯಾವಾಗ ಲಾವಾರಸವನ್ನು ಹೊರಚಿಮ್ಮುತ್ತವೆ ಆಗ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಲಾವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ತಂಪಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಗ್ರನೈಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕಲ್ಲಾದ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಕಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕೆಸರಿನ ಮುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೆಡ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಎನ್ನುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಕಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂಶವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಲೆಡ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಶವು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಒಳಗಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಯುರೇನಿಯಂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂಶವು ಹೊರಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಲೆಡ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು ಆ ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಆದರೆ ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಹಡ್ಸನ್ ಬೇ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಡ್ರಾಕ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬರೋಬ್ಬರ
ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಒಳಗಿರುವ ಪೆನಿಸುಲಾರ್ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಕಲ್ಲು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದ್ದು ಎಂದು ಇದೇ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ತುಂಡಿನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಸಾವು ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆರು ಬಾರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ರೇಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಆಯಸ್ಸಿನ ಆಸುಪಾಸು ಇದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಂತರ ಚಂದ್ರನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ನಾಸಾವು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕ ರೋವರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೋವರ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಯಸ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಳಿದುಳಿದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹದ ತುಂಡುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತುಂಡುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲವು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅಂದ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಯುರೇನಿಯಂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ತರಹದ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವೆ ಇವುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಶನಿ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಗುರು ಶನಿ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದುವೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ನಿಖರವಾದ ಆಯಸ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲ ವರ್ಷಗ
ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಹಾಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು